Hi, ich bin die Kiki und das ist der Oscar. Willkommen in unserem kleinen Beach Cottage in Weisenheim in der Pfalz. Kommt doch mit rein. Mein Häuschen ist inspiriert durch meine vielen Urlaubsreisen, die ich liebend gerne mache. Ich reise für mein Leben gerne. Da ich jeden Tag aufstehen möchte und mich wie im Urlaub fühlen möchte, habe ich das einfach versucht, hier so umzusetzen. Auf den ganzen Reisen nehme ich mir immer ein Stück Urlaub mit nach Hause und da kann ich euch einfach mal rumführen. Gerade hier im Wohnzimmer sieht man, dass äh, Bali mich besonders inspiriert hat. Palmen wedeln. Ich wollte das unbedingt haben, habe mir das dann selbst zusammengeschnürt aus alten Palmenwedeln. Oder auch den Hängesitzen, die gibt es in Bali an jeder Ecke. Der ist auch heiß begehrt, wenn Freunde da sind. Jeden Abend, wenn ich auf der Couch sitze, habe ich doch noch das Gefühl, irgendwie auch ein Stück weit in Bali am Strand zu sitzen. Vielleicht auch eine ganz schöne Geschichte zu dieser alten Holztruhe hier auf der mein Fernseher steht. Vor drei Jahren war ich mit einem guten Freund in Holland unterwegs und wir hatten ein ganz süßes Airbnb. Und nebendran hat ein alter Mann gewohnt, der so einen kleinen Trödel in, seinem, in seiner Garage hatte. Ich habe dann diese Truhe in seiner Garage entdeckt. Die war eigentlich schon total hinüber und habe mich aber direkt in die Truhe verliebt. Und jetzt steht sie hier, hat ein Plätzchen gefunden, so das Herzstück im Wohnzimmer. Auch beim Gassi gehen mit meinem Hund Oskar, wenn ich in den Weinbergen unterwegs bin, habe ich schon auch das ein oder andere Schmuckstück gefunden. Sei es jetzt diese alten Zinkwannen, die da einfach rumgelegen haben auf einem Müllberg. Oder hier diese kleinen Rahmen habe ich da gesammelt. Und auch jetzt gerade frisch diese ganzen Blütenzweige. Es kostet nichts und äh, finden hier auf jeden Fall ein schönes Plätzchen und sehen schön aus. Vielleicht erzähle ich euch mal, wie ich zu dem Haus gekommen bin. Vor sieben Jahren haben meine beste Freundin und ihre Eltern das Haus gekauft. Es war wirklich in einem ganz, ganz maroden Zustand. Sie haben dann einen kleinen Dekoladen und ein kleines Ferienhaus daraus gezaubert. Und ich habe das so ein bisschen von Anfang an mitbekommen. Bei mir war das wirklich Liebe auf den ersten Blick. Und dann habe ich zu den Eltern meiner Freundin gesagt, wenn ihr jemals dieses Häuschen verkaufen werdet, dann möchte ich das bitte haben. Und gesagt, getan, ein Jahr später haben sie das Häuschen tatsächlich verkauft und äh, mir angeboten. Und beim Familienfrühstück war es dann soweit. Innerhalb von zehn Minuten hatte ich den Vertrag unterschrieben und ja, habe mir hier mein kleines Paradies geschaffen. Ich bin gar nicht handwerklich begabt, das heißt, ich bastel nicht, ähm, da fehlt mir einfach so die Geduld. Aber ab und an schaffe ich es dann doch mal, was selbst zusammenzubauen. Wie jetzt zum Beispiel hier dieser alte Dachziegel von meinem Dach, der ist runtergestürzt, weil wir so einen Teil von meinem Dach nach einem Sturm haben neu decken müssen. Und dann habe ich gedacht, dieser Ziegel bleibt in Erinnerung und habe mir dann hier so ein kleines Teelicht dran gebastelt. Hat dann auch ein Plätzchen in meinem Wohnzimmer gefunden. Ja, das ist hier übrigens unser Lieblingsplatz, wie man unschwer erkennen kann. Und Oskar und ich streiten uns auch immer um den besten Platz vorm Kamin. Ja, es ist ein altes Sandsteinhaus und deshalb haben wir diesen Kamin dann auch noch nachträglich einbauen lassen, weil er eine ganz, ganz andere wohlige Wärme hier abgibt und dann auch bis unter das Dach zieht. Und wie man sehen kann, genießen wir den Platz hier immer in vollen Zügen. So, dann kommt man mit weiter in die Küche. So das Herzstück, auch gerade wenn ich Gäste habe und Freunde zu Besuch, spielt sich eigentlich hauptsächlich immer alles hier ab, an dieser kleinen Kücheninsel. Was für mich natürlich super schön ist, weil ich kann dann hier kochen und meine Gäste verwöhnen, und können hier erzählen und ich fühle mich nicht so alleine. Ja, da sieht man auch schon wieder der Bali-Vibe. Habe ich mir hier so ein paar Bowls in Bali mitgenommen, als ich da in Urlaub war. Da esse ich liebend gerne Porridge und Müsli morgens. Ich reise nicht nur, um mich äh, mit Deko inspirieren zu lassen, sondern auch äh, um meine Freunde mit neuen Gerichten äh, zu bekochen und zu verwöhnen. Auch hier unten diese kleinen 
dem Summschalen aus Bali. Die durften natürlich auch mit in den Koffer. Und diese Bambusmatten, von denen ich super viele habe, um Sushi zu rollen. Und die sind jetzt aus Thailand zum Beispiel. Aber von denen habe ich auch ganz, ganz viele. Hier findet sich auch ganz viel Urlaubsinspiration in meiner Küche. Es ist zwar noch keine Schlafenszeit, aber ich würde euch jetzt einfach mal hoch in mein Schlafzimmer entführen. Kommt mit. Da kommen wir jetzt auch noch zu einem ganz wichtigen Platz im Haus. Das ist nämlich Oskars Aussichtsturm und äh, sein Spielkorb. Und äh, hier sitzt er tatsächlich super gerne, um Leute zu beobachten. Und auch, um auf meine Eltern zu warten, beziehungsweise jetzt leider nur noch auf meine Mama, weil mein Papa schon im Himmel ist. Komm, Oskar, wir gehen mal hoch. Weil wir es gerade von meinem Papa hatten. Der ist letztes Jahr ja leider verstorben. Mein Papa hat das Haus hier auch sehr geliebt und hat ganz viel Herzblut in das Haus gesteckt. Und in den Wänden, in den Kübeln, am Kamin, überall steckt noch so ein bisschen Papa mit drin und Arbeit von Papa. Und da bin ich ganz stolz drauf. Deshalb liebe ich dieses Häuschen umso mehr und kümmere mich ganz, ganz besonders um das Häuschen. Dann kommt ihr hier in mein Schlafzimmer. Das ist, ähm, ja... So ein ganz gemütlicher Platz für mich. Ich liebe es hier, gerade im Winter, wenn es schneit oder auch im Sommer, wenn mal ein starker Regen ist, wenn es hier an die Dachfenster prasselt, liebe es hier, in meinem Bett zu liegen und doch so ein bisschen Abgeschiedenheit zu haben. Das Bett ist aus Holland, weil ich liebe diese alten shabby betten mit diesen Lamellen. ist so ein bisschen unsere cozy Ecke hier. Hier war tatsächlich aber auch schon mal das Wohnzimmer und auch schon das Esszimmer. Zum Leidwesen meines besten Freundes musste er dieses Bett auch schon bestimmt drei, vier Mal abbauen und hier die kleinen Treppen nach unten schleppen und im Wintergarten aufbauen und dann wieder abbauen für den Winter. Aber so ist das nun mal, wenn man mit einer Dekotante befreundet ist. <lacht> Ja, und so alte Häuschen haben natürlich auch ihre Nachteile. Einer davon ist, dass ich hier gar keinen Kleiderschrank stellen kann. Aber dann muss man experimentierfreudig sein. Und ich habe dann doch noch ein Örtchen in dem Haus gefunden, in dem ich meine äh, Kleider verstauen kann. Und deshalb ist das alles halb so wild. Ich liebe auch dieses alte Sandsteinhäuschen so besonders, weil es eben nicht perfekt ist. Und ich sage, äh, Oskar und ich sind auch so nicht perfekt und haben auch unsere Ecken und Kanten und sind ein bisschen verrückt und chaotisch. Und so ist auch dieses Häuschen. Es lebt einfach, es erzählt eine Geschichte hier an den alten Balken, da war schon der Wurm drin, aber das macht ja gerade diesen Flair von einem alten Häuschen besonders aus. So, dann kommt mit weiter über die große Galerie in mein Bad. Äh, nein, Spaß. Ich habe hier ja, einen kleinen offenen Bereich, weil ich mag es auch super, super gerne hell und offen. Von dieser kleinen Galerie geht es dann weiter ins Badezimmer. Super schnucklig. Fangen wir vielleicht mal bei dem Waschtisch hier an. Den habe ich auf einem alten Trödel gefunden, habe lange danach gesucht, weil ich eben nichts in die Wand bohren wollte und hier einfach auch nicht so viel Platz ist und nicht so breit ist, um hier was Großes zu stellen. Und habe mich dann in diesen alten Holztisch mit Maserung direkt verliebt. Das Waschbecken habe ich in Mallorca, als ich in einem Hotel war, stand da dieses Waschbecken und fand das so schön, dass ich dann das Hotel gefragt habe, wo ich denn das Waschbecken herbekommen kann. Und ich habe mir das dann auch aus Mallorca liefern lassen. Die Leiter hat irgendjemand beim Spemmel draußen hingestellt und ich habe gedacht, okay, die passt hier in dieses kleine Bad perfekt rein. Und was ich noch besonders schön finde, obwohl das Bad so klein ist, wirkt es doch etwas größer durch diese Glasfront, dass man auch wieder runterschauen kann in die Küche. Und das macht dann dieses kleine Mini-Bad doch auch ganz gemütlich macht und äh, man sich doch gut hier aufhalten kann. Dann lass uns doch mal in den letzten Raum gehen, in den Wintergarten. Komm mit! Hier ist übrigens noch der Kleiderschrank, von dem ich vorhin gesprochen habe, der doch noch ein Plätzchen gefunden hat. Das ist hier der Wintergarten und Esszimmer, Plätzchen zum Buchlesen. Das 
war mal mein alter Kinderzimmerschrank. Der ist schon ganz, ganz, ganz alt und den habe ich einfach nur neu angestrichen. Und ja, die Tür hält nicht ganz perfekt, aber sie hält und ich liebe ihn und er musste einfach mit in das Häuschen. Und da ist jetzt mein Geschirr drin. Hier haben wir schon ganz, ganz viele Feste gefeiert. Ich habe einfach lieben gerne Gäste hier bei mir zu Hause und verköstigt die total gerne. Ja, und wer mich kennt, ich bin so eine kleine Perfektionistin. Das ist vielleicht auch meinem Beruf geschuldet. Ich dekoriere ja auch immer Filmsets und mache Foodstylings für die Arbeit. Und da muss natürlich jeder Teller in Perfektion auf dem Tisch stehen. Ja, wenn ich gerade da in die Ecke schaue, das ist so ein alter Weinknorze oder Woiknotze, wie man hier in der Pfalz so schön sagt. Den habe ich beim Gassi gehen mit dem Oscar gesehen. Er lag da einfach rum und er musste mit. Manch einer denkt jetzt vielleicht, was stellt die sich denn äh, für Zeug ins Haus? Aber ich liebe so diese Naturmaterialien und mag es, wenn es hier einfach auch ein bisschen nach Pfalz aussieht. So, und das Beste kommt bekanntlich zum Schluss. Deshalb lasst uns mal nach draußen gehen. Das ist auch so mein Lieblingswalk morgens nach dem Aufstehen im Sommer mit einer Tasse Kaffee. Ta -ta -ta -ta. Meine kleine Beach-Terrasse. Das hier ist so ein bisschen meine kleine Oase, die ich mir gezaubert habe. Ich saß eines Abends im Wohnzimmer und habe mir meine kleine Terrasse aufgezeichnet, so wie ich sie haben möchte, die überdacht ist, auf der man auch im Winter sitzen kann und sich gut gehen kann lassen und vor allem sich wie im Urlaub zu fühlen. Ich bin eine kleine Reisebiene, ich habe immer mehr weh und ähm, ja, habe dann hier mir mein kleines Paradies geschaffen. Hier sitze ich im Sommer super, super gerne mit Freunden und Gläschen Wein. Lass einfach den Abend äh, Revue passieren und äh, wir haben immer so ein bisschen Urlaubsfeeling. Und auch Oskar mag es hier super gerne zu sitzen. Im Sommer, wenn ich arbeite am Schreibtisch, dann sitze ich hier den ganzen langen Tag lang und sonstig. So eins unserer Lieblingsplätzchen im Haus, auch wieder ganz viel Bali, ganz viel Mexiko, ganz viel Boho. Genau mein Ding. <lacht> ich bin im Herzen barfuß, äh, sage ich immer. Strohhüte sind auch aus Bali, die habe ich in den Koffer geschmuggelt, die gab es im Hotel gratis. Die mussten dann einfach auch mit in den Koffer. Im Urlaub gibt es ja immer diese super schönen Bars, die am Strand stehen und äh, die kleinen Schaukeln vorne dran sind, auf denen man den ganzen lieben langen Tag am Meer schaukeln kann. Und sowas wollte ich unbedingt auf meiner Terrasse haben und wusste aber noch nicht, wie ich das machen möchte. Und dann saß ich abends mit einem guten Freund bei einem Glas Wein und wir haben eine Käseplatte gegessen. Ja. Und das war meine Käseplatte. Eine Viertelstunde später hing die Schaukel. Ich habe sie dann noch ein bisschen weiß angestrichen, mit ein paar Juteseilen hier festgehangen. Im Sommer ist der Platz auch heiß begehrt. Schon als kleines Kind habe ich mir immer gewünscht, am Meer zu leben oder ein Zuhause zu haben, dass sich wie Urlaub anfühlt. Und ja, ich lebe hier einfach super gerne in meinem Holz und habe mir das Urlaubsfeeling nach Hause geholt und stehe hier jeden Morgen gerne auf und ja, genieße einfach das Leben. Das war die Room Tour durch mein Beach Cottage. Schön, dass ihr da wart. Und wenn ihr Interesse an weiteren außergewöhnlichen Häusern habt, dann abonniert den Kanal oder schaut hier vorbei. Und wenn ihr Spaß an Einrichtungsideen habt, könnt ihr auch mal bei Anni Wohnschön vorbeischauen. Tschüss!